当浪花追逐着脚印，当潮声打湿了眼睛，在梦的边缘，谁留恋着海的心情？十五双灼热的双眼，呼吸韵律如歌的语言，在梦的心田，谁哼出最美的欢颜？第十四届汉语桥全球十五强，与你在一起，梦飞扬。一千年前。全世界敢于远行和渴望收获的人都梦想抵达一个地方——刺桐港。它是当时世界最大的港口，欧洲人称它为“光明之城”。古人漂洋过海在这里交换货物，碰撞思想，传递文化，千年未改。如今，它的名字叫泉州。今天，这个上演几世繁华的马可波罗出行地，海上丝绸之路的起点之城，再次迎来了一群来自世界八方的特殊客人。各位选手，你们好！耶！韩语桥，我们来了。这十五位客人从全世界一百个国家、五千多名选手中脱颖而出。他们用汉语跨越山川海洋，享受着与东方汉字碰撞出来的奇幻之旅。我有了个梦想，要去中国。那儿的人非常、非常、非常热情。徐天佑，二十二号，张华，苏默安，这位竞技选手，恭喜你们！在这次汉语奇幻之旅中，还迎来了一位特殊的中国伙伴。张丹峰，他是花千骨中风流不羁、身世十足的东方暖男。君子不强人所难，以后我不提成亲的事了。原来我在你心目当中这么厉害啊！跟千骨正好很配，说得好，哎，正合我意。在汉语桥中，他会和十五位选手如何相处？千年泉州会给他们带来什么惊喜？哇！在汉语大考验中。你们今天的任务三十分钟，计时开始，乱了乱了，跑吧！谁又能跻身十强？被淘汰环节将直接出局。老子空吧！今天我会被淘汰。比赛是比赛，总要有一个人赢。我当然想晋级。这一切都将从神秘的汉语宿舍开始。欢迎进入第十四届汉语桥世界大学生中文比赛不能进去，跟我来，来来来来来。汉语桥十五强选手迎来泉州站第一场考试。三组选手在入住汉语宿舍之前，每组必须组内分工配合，背诵大考官给出的宿舍社规，全部正确之后才能进入汉语宿舍。刚刚通过你们下车的反应，我就可以看出你们仅仅对汉语宿舍的外貌就已经非常感兴趣了，对不对？对。我可以告诉你们，里面更精彩。所以这个小测试是什么呢？就是我们汉语宿舍的社规
，就是进入到汉语宿舍之后，你们要遵守的规则。总共有五句话，但我要强调一下，你们看到这个说错汉语打屁屁，真打了哈，绝对真打的，而且我们是有。哇！准备好了，不说汉语也要打屁屁的，知道吧？第三句，其实有两个字我不认识<笑>，所以你只会第一句、第二句吗？就是那个“鸟”之后啊，其实这个字是有点难度的，挺好啊。鸟啼鸡鸣，卯时起，子时不准。玩游戏，好，开始背吧。团结友爱，摸头气。你们要记住了啊！先背下来的，马上举手，我就马上考核你们，你们就可以马上进汉语宿舍了啊！鸟啼鸡鸣，鸡鸣卯时起。鸟啼鸡鸣卯时起。你说第一个吧，你说最后一个，我说第三个。社长，张社长。社长，张社长，张社长 ，OK， 好，黄队第一个举手了，快过来，你们站在这里，要背对着啊，这个不不能看，不能看，不能看。好，来。啊、uh, ，入泽宿舍要注意，交流只能说汉语。团结友爱莫淘气，说错汉语打屁屁。鸟啼鸡鸣，卯时起，子时不准玩游戏。集体生活靠管理，不听社长打屁屁。宿舍条例要牢记。哎呀妈呀！加油加油加油！来来来！好，那我只能再给你五秒钟时间，好吗？五、四、五、三、三、二、一，那很遗憾，你们就要回去了。我每次考试嘛，或者呃比赛呀、啊，都是紧张。红组过来，你们有自信吗？会到最后一个人？有的。回去吗？不会吧？开始。入室宿舍要注意。交流只能说汉语，团结友爱莫淘气，说错汉语打屁屁。鸟啼鸡鸣卯时起，子时不准玩游戏。集体生活靠管理，不听社长打屁屁。宿舍条例要牢记，遵章守纪我做题，汉语连接我和你。Yes. Yes. OK， 祝贺你们。好嘞，拿好的行李，你们可以第一个进去，挑你们的宿舍。而且，在方厅里有我给你们准备的礼物，你们要记得拿哦。好。好，赶快进去。你看，哇，哇，好看。好漂亮啊！哇，好漂亮！简直让我惊呆了。这个是我准备给选手的一个小礼物。葫芦娃代表了一种永不言败的精神，希望选手可以在比赛期间记住这种精神，永不言败。入泽宿舍要注意，交流只能说汉语。团结友爱莫淘气，说错汉语打屁屁。宿舍，拜。没事，放松。宿舍要踢，啊，紧张。宿舍条例要牢记，呃，遵章，记我。第二句是重新再给我说一下。呃，遵，啊。
尊章，有尊章我记，尊章有记。我觉得你们要不要？因为你说错了。那只能让你们先回去了。你你觉得哪一个好背？不是你背第四个。不太难、啊，但是我记不住。为什么我换吗？背第二个容易。马不提宿舍条例，一一米马条例，宿舍条例要牢记。宿舍条例要牢记。第五个，第五个，还是第五个？是第五个。我先看一看所有的人。对，我特别特别喜欢这个这个房间。一零二，耶。如此宿舍要注意，角落只能说汉语。团结有爱莫淘气，说错汉语的屁屁。苗提鸡鸣，猫使气，此时不准玩游戏。集体生活靠管理。不听社长打屁屁，俗食调理要老记，遵章守纪。我左起，汉语连接我和你。好的，耶，正确，来，耶，来，我们快去，快去，快去，快去。三、二、一，俗食调理要老记，遵章守纪。我左起，汉语连接我和你。OK， 你们站队，赶快拿行李，赶快去挑选你们的宿舍，好不好？我选择这，太好了，拜拜拜拜。我今。去之前很担心，但是进去了之后，看到那些东西，忘记了这是一个节目，一个比赛啊。Hey. 康可，我可以进来吗？可以，当然可以。你们对这宿舍满意吗？喜欢吗？满意，满意。第一个就是我们一个组一块儿，四个人，四个男生。不是，这个我们的买开平台去。哦，对，买开平，买开平台去跟那另一个那个美国佬跑了。啊，对，这个你也会玩是吧？啊，哦，那好，正好我们是室友。对啊。啊，我们要练一下，啊，然后我们就给所有人。一、二、三、八。哪儿三？哈哈哈哈哈！他说插过去了，插了好几遍。那好，他是个非常好的室友。<笑>我觉得学学几十分钟应该就可以了。对对对，可以进来吗？不可以。开玩笑，开玩笑。哎呦！小女生的房间，看我们还有一打完水果，我以为是道具，原来是真的。咦，不行！我带走啊！一个你。你们俩能吃这么多吗？你看你肚子。哇哦，这是什么呀？谁谁的葫芦丝？你会吹啊？会吗？你会吹？你不是，我学过一点点。我的手指太大。哎呦，噪音！你
是噪音。不是。他喜欢跟我闹着玩，他也很会跟人交流，性格比较很开朗嘛。噪音，噪音。我的手指太大了，你看，这么近我。你不知道这个曲子啊？啊！应该拍一点点点对。呃，白白，那你要包个酒，等下把我这气氛给你。哇！厉害。跟你完全不一样。当然了，你是大。你要包一个。各位选手，请注意。我是社长，请大家三十分钟之后到二楼天台集合。你们对汉语宿舍满意吗？非常满意。好，我叫什么名字？张丹丹。什么？张丹峰，张丹峰。其实我没有什么太大的特点，最最有特点的是我有两高。第一个高就是颜值高，第二高就是颜值特别高。张华，嗯，你介绍一下你自己。我是来自波茨瓦纳的戴美女，戴戴戴戴美女。你也是颜值高，第二个特点就是颜值特别高，对吗？啊！哎呀妈呀，怎么办？我是来自英国的康可，帅小伙高飞，来自马达加斯加，来自喀麦隆的小胖子。所以很多人说我很像《生活大爆炸》里面的谢尔多，所以你们都可以叫我康尔多。我的朋友们都说我很丑。哎呀妈呀！其实我只是觉得我只是美的不明显。你们看我就知道，我特别喜欢吃饭，我也会做饭。你们看我，哇哦！我也不知道为什么笑。<笑>大家好，我我叫李月，我来自美国。到中国以后，我发现很多人喜欢跟我合影。一开始我不知道为什么。就是帅哥，就是这么累。后来我发现我，我我颜值挺高的，<笑>特别特别特别高，对不对？他确实颜值非常非常高。啊、uh, ，我是来自韩国的申素云。初次见我的朋友都说，用一句话说我，我很萌。不说汉语也要打屁屁。안녕하세요。不说汉语。打屁屁。打屁屁。打屁屁。打屁屁。打屁屁。我是来自澳大利亚的李慧莲。我叫彭慧妍，呃，来自纽约。呼呼山，为了红土红誓言。堂堂中国要让四方。呃，我是来自新西兰的麦凯平。<笑>我是倪董谋，我是来自新西兰。我听说你会那个 B-box， 是不是？哈<笑>还有谁会？你们还有谁会？
每个人都是身怀绝技来到我们这个汉语宿舍的。我我交了很多的新朋友，我，啊、嗯，我特我特别高兴。你们每个人真是多才多艺啊！嗯。接下来我要给你们讲一个真实的发生在泉州的灰姑娘变成公主的一个故事，应该是五百多年前，某一个国家的王子。随着郑和来到我们的现在的泉州，从此以后呢，他就在泉州隐姓埋名，带着他的家眷，打算在泉州居住下来了。但是他的国家就认为这个王子可能突然间就在这个世界上消失了，一点音信都没有。然而在五百年之后的今天呢，他的后裔我们发现了，也就是他的公主，就在泉州。所以呢，问题就要来了。现在的问题就是明天早上你们要给我答案的一个小考试，是大考官给你们的考试哦。所以就是说，这个公主来自哪个国家？嗯，答案你们今天晚上去找。哎，你们还是。你确定已经选好这个房间了吗？啊，啊，我想跟他住在一起。我的室友。起床了，各位选手起床了，东方社长叫你们起床了。嗯、马修天佑起床啦！哇，起床没哟？跟大家，嗯，你要打屁屁了。
。为什么说英语？<笑>我是哈罗，哈罗。好嘞，起床了，起床了，大家起床了。起床洗涮之后，到一楼去吃早餐。梦完素鱼，你们起床了没？素云、莫安起床啦！起床了，起床啦！起床了，起床啦！大家起床洗涮之后，大家起床之后，起起起起床之后，到一楼客厅吃早餐。这个房间昨天晚上就只有胡宇一个人在这睡。市长，东方市长。你知道你昨天把你董谋害的已经到其他寝室去睡觉了吗？你不知道，因为你太大声音了。今天，大考官又要给你发布一个户外的考试，户外的考试，考试。是要第一个过来，早，赶快先写上答案。好。现在的问题就是明天早上你们要给我答案的一个小考试，是大考官给你们的考试哦。所以就是说，这个公主来自哪个国家？你们觉得对吗？那我现在要告诉你了啊，三、二、一，恭喜你答对了，好的，加一分，加，一分，加一分，好嘞，好嘞，吴宇的答案，侥幸的答案，你跟正确的答案擦身而过，你知道吗？顺利完成小考，三组选手今天将在泉州城内完成一场特别的文化体验考试，并最终拿到西兰公主的邀请函。黄队将去往泉州湾古船陈列馆，解开泉州千年海船的文化密码。蓝队将去往泉州木偶剧院，去完成一场几乎不可能完成的特别表演。而红队将去往泉州图门古街。寻找泉州被称为“世界宗教博物馆”的答案。各位选手，大家好，我是泉州广播电视台刺桐之声的新闻资讯主播陈刚。今天呢，大考官委托我来给大家介绍你们今天的任务。大家现在看到的这一幅地图呢，就是我们泉州的古城地图。这条街叫做图门街，图门街呢全长一千零五米，它已经有一千多年的历史了。在图门街以及周边的这些地区呢，有非常多的宗教和谐的并存，所以我们泉州啊也被称作是世界宗教博物馆。当年呢，西兰王子来到泉州，他就是定居生活在这条图门街上。我们今天的任务呢，就是请大家通过局部的图片找到对应的建筑物，完成一张你们这个团队跟这个建筑物的合照。
，在这个图卡的背面呢是有问题的。那我们这个完成任务的时间呢是有限制的，两个小时，两个小时。好，计时开始，出发，出发。咱们在途中再问一问吧。你好，你好，你知道这个地方在哪里？就在那前面。你可以跟我们一起去，好吧？我要全蓝糖是吧？可以帮我驾照，可以吗？可以吗？就在前面。非常感谢你，谢谢谢谢。我觉得有时候，就很多人。愿意帮我们，原因就是因为他看到，他们看到呃惠灵，然后被吸引了。红队，红队，红队，红队，我有一个，他会帮助我们在在这找到这个地方。知道在哪？对，他知道，他知道。好，就是在前面。好，谢谢你，谢谢。我以前的照片吗？这是你以前。看你，等一下，孙福宇，我觉得这个很适合你。啊、我觉得这个很适合你、啊，要不要买？<笑>这是女人的衣服吗？让我买女人的衣服。什么？大门应该是。啊，找到了，找到了，找到了，找到了。找到了。一二三，西瓜甜不甜？甜。看一下是不是全金？啊，可以看到，好，好，好看。哎，没有十字，没有，没有，没有那个十字。要再排，要再排，要再排。让我让我看一下吧，让我看一下，让我让我看一下吧，让我看一下，需要整个所有选手那个上面的那个十字键。可以吗？所以那个问题是什么？西瓜甜不甜？甜。已经过了半个小时。是吗？要快，要快一点吧。您好，我们想知道这道题的答案。是这个建筑物还是旧的？我们教会的的历史。最初最初的，就是。不是这个堂啊，不是这个堂啊。是这个堂，这个堂，这个堂是二零零二年开始建，零四年建好。谢谢您，谢谢，再见，谢谢，谢谢。走，快走吧，走吧。就是二二零二二年开始。对，你看，你看，你看，他这他他这写着一八六三年，一八六三年，基督教。怎么可以帮你啊？我们我们想知道这个最早什么时候建的、啊？它是三年后，成南城才成立。那就是一八六六年了。对，你好聪明。对，没错，是一八六六年、嗯。我觉得他很厉害，加入方面没有问题。还有什么需要可以帮你？下一个要去的地方是这里。嗯、怎么走呢？我画地图给你，好吧？啊、哦，谢谢。好，我们他是过两个十字路口，然后再过，在左边再过一个十字路口。在红队奔走寻找下一个任务点的同时，黄队选手来到了泉州湾古船陈列馆。这里珍藏着海上丝绸之路最重要的一件国宝，而选手们还将迎来一场。考验超强汉语理解能力和记忆能力的古船密码考试。到了，到了，到了！嗨，欢迎你们，我是泉州海外交通史博物馆的馆长丁玉林。其实我的祖先是阿拉伯穆斯林。在我的身后呢，这个博物馆里面有很了不起的船。哎，这一艘船呢。是走过海上丝绸之路，穿越古今，呃，到今天已经有七百多岁了。怎么样？你们想看一看吗？想。那现在就跟随我到博物馆里面吧。走走走。哇哦！哇哦！
国的祖先呢，大概是在南宋时期，踏着海上丝绸之路来到泉州的。他来的时间呢，正好跟这艘船的时间是差不多的时间，所以我总是在想，哎，我的祖先当时会不会就是乘着这一艘船来到泉州的？我们在船上呢，发现很多很有趣的地方。船上也有十二生肖。这船上十二生肖在什么地方？船上也有十二生肖。对。哇哦！一鼠洞，二牛栏，三狐尾，四兔耳，五龙骨，六蛇尾，七马面，八羊角。九猴头，十鸡胸，十一狗齿，十二猪嘴。我详细的解释一下，鼠洞在这里，羊角，蛇尾，鼠洞，猴头，马面。兔儿、狗齿、虎尾、牛腩、龙骨、猪嘴、鸡胸。今天呢，就参观学习完了古船的知识。那你们只有顺利的通过了考试，通过了考试，你们才能面见西兰公主。好，你们抓紧时间复习，我们一会儿见。马面也是吗？马面。这个羊酒。嗯。我在中国的学习态度。我就是一直都想做第一名，所以我我肯定是想答对每一道题，答对每一道题黄队和红队的文化考验都已经进入酣战阶段，蓝队却沉浸在了一场世界最古老的木偶表演中，简直不可自拔。可汉语桥的文化体验考试会这么轻松吗？哇！哦。特别厉害，嗯，让我感动了，让你感动了，对，特别可爱，感动了。其实我希望，如果我有我有未未来，我有我的自己的孩子，我希望他们也可以是用他们的时间来做这样的很古老的一一个中国的传统的艺术。
你知道你你调的那个歌，那首歌，就是那那那个歌手，那个歌手是跟我一样的国家，啊、他跳他跳的那个那首歌。啊，我多个。我是哥伦比亚，你知道哥伦比亚在哪里、啊？哥伦比亚。对，你知道在哪里吗？我哪知道？有瓶水吗？还有那个很很累，很累。我要我要休息一下，可以吗？我要休息，休息啊啊！你觉得我好，我我很奇怪吗？我打你！<笑>师傅，我要向你学习。<笑>那我学习你，我懂不懂？他们要投我的。我们暂停一下，好不好？你们玩得很开心哈、啊。那现在呢，受那个大考官的委托，说接下去要给你们一个考试，你们选择好自己喜欢的木偶，用三十分钟的时间创作一个节目。我现在就不知道其他的团队是不是跟我们一样，但是我们真的是要学习怎样去那个用这些木偶。我们只有三十分钟。嗯，就是你先出场，就是小朋友们，你们好。我我不会有我正常的，嗯，声音。声音。哦，你先啊，对对对，可以。对，我们演技方面也是要有考虑的。我发现我们的这个团队金格方面是最内向的那的那个团队，然后呢，我只是觉得我们这有半个小时，我最主要的任务是把这个时间控制好。我我想他们，呃，在一起，他以为高富帅会保护。那个时候，等一下，那个那个时候他做什么？他那个时候不在。为什么他不在？不是不是，他他们刚才乱了乱了。乱了，不行啊！一步一步的来，一步一步的来，没有问题，他是对，一步一步的来。蓝队轻松的开始，却迎来最难的综合表演考验，瞬间坠入挑战的黑洞。而红队选手们却在紧张的奔跑中越来越轻松。嗯，我们时间还够吧？不会，不会很着急。够吧，够吧，够吧。<笑>我要吃冰淇淋。你请客啊？对，请客，请客。巧克力。三个巧克力，一个草莓。你、嗯、这好，你这好，最好了。等他，等他。哎呦，这明星真是累啊！他是帅哥，帅哥，没事。有把你微信号留下吧。到了，交单了，交单了。到你可以帮我们拍照，好吧？好、啊，好，谢谢。你好，要给你解释一下啊，我们需就需要拍整个这个建筑和所有的选手，一定一定需要竖着拍，啊，竖着拍，然后按这边是吧？对，嗯、呃，现在开了，已经开了啊，就直接按这按这个位置，按这个按这个按钮。可能是因为他平时喜欢拍照，嗯，拍照平时他的爱好。我觉得我
，就是我给他们解释的时候，我这种经验，呃，有点帮助。嗯，好。应该可以，应该可以。嗯，好，很好，完美。哎呦！在古传陈列馆，面对泉州展最具有专业语言理解和记忆难度的文化任务，学霸康可能否带领黄队顺利完成挑战？计时。开始，在浮船上有一个部位，需要船工用很大的力气去拉它，来掌控船帆的方向。请问它是什么？护卫。找到护卫的牌子，马上贴上去。护卫。可以去帮忙。对。快点，我计时。了。你们三个人可以提示他，没有问题。有一个部位非常灵活，那闽南话的谐音叫“螺丝”。螺丝就是老鼠，就是鼠洞。上面，上面，对对对对对对对对对。好，赶快找到鼠洞的位置。应该右边一点，右边一点，肯定。对对对对对对，就这个位置。对对对对。他掌控船尾绞车的支撑，他是什么？兔耳，兔耳。右下角，对。这种动物它很勤劳，在浮船上用于保护船员的安全。牛栏，对，可以，这样可以，任何一个红色地方都可以。嗯，它是速度界的福尔特，它是什么？是跑得最快的，对不对？加油！加油！加油！哎，真的是高飞啊！好，第六题听好了，蛇尾。他非常聪明，很主动的，愿意去做任务，而且他做的非常好。哇哦！我们看一下啊。我不得不说，你们太厉害了，非常的用心，祝贺你们，你们顺利通过了。在木偶剧院，蓝队经历了史上压强最大的三十分钟，在没有一个人学过木偶的情况下，还要征服台下二十位童言无忌的五岁萌师，他们的表现究竟如何？怎么样？都 OK 了吧？都都挺好的，我觉得。啊，这个就是比赛，所以要好好表现，啊、没办法了、啊。我们需要这个两分。对，啊，准备去。加油！加油！加油！加油！今天我给大家讲一个很久很久以前的。爱情故事，我希望大家能够喜欢。我问你爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。哦，亲爱的，你唱的好听哦，我很喜欢。啊、我爱你啊。我也爱你，我们。永远不分开哦！无论发生什么事，我都会保护你。你可以相信我。对，我相信你，一、啊、定会做的。你看，啊，好，长大的好好臭哎。对呀、啊，没看他就觉得不舒服哎。不要看，俺老孙他们说我丑，哎呦，我的心伤透了，还不如这里死了。啊，啊，啊。啊我死了！哇，看起来很好吃的美女啊！我要吃你啊！啊啊！保护我！你过来，亲爱的。啊，其实我我刚刚意识到我我有个事情啊，我要先走啊，拜拜。我要吃你啊！啊？什么情况？当当当当当当当当当当当当当！
你别怕，俺老头子来保护你啊！你你这个坏蛋，我要打你，我要打你，把你打死了！过来，你给我过来，我要打死你！你不过来，你怎么死呀？你快死！啊，八啊，杀死我的！啊，他死了。等一下，我查一下，死了，死了，没有满足。的确，他是死了，死了。公主，公主，你愿意跟我一直坐在一起吗？我愿意了，我愿意。那你愿意跟我上前去吗？一起飞吧。好。每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤也不剩泪光。我知道，我一直。双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望。小朋友们，这个故事告诉我们一个道理：最重要的是人的心理，不是要看他们的条件，好不好？好。现在我们到了一个最重要的时刻了啊！请各位小评委来给他们打分，一、二、三。谢谢小朋友们。好。那现在，小朋友们送送大朋友好不好？十五强选手用他们的汉语实力与热情投入，完成了各自的文化体验考试。出发了，出发！接下来等待他们的是泉州最传奇的人物——西兰公主。一段海上丝绸之路的真实故事，即将在汉语桥向世界公告。五百年前，西兰王子随着郑和船队到了中国，读书洗礼。回国途经泉州，他喜欢上了泉州的山山水水。更重要的是，他爱上了一位姓普的阿拉伯裔女子。为此，他选择留居泉州，所以就有了这一支西兰王子后裔。哦，他在，不是要见公主吗？你不是王子吗？<笑>想见到真正的公主，对不对？好，有请西兰公主。哦。我以前没见过这样的人，公主，紧张，脑子空白。大家好，欢迎大家来到美丽的海上丝绸之路起点城市泉州。我是喜事迎人。西兰公主也给你们准备了丰盛的晚餐。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我是觉得，因为这个是已经几百年以前的西兰的公主的婚姻嘛，很漂亮，是公主，漂亮。整个队都很幸福，非常豪华的一个房子，非常漂亮的公主。好。我听说当时你的老公和你的家人都不知道你是公主，是吧？你怎么瞒住他们的？因为我们家就说比较会守秘密，哇，他就不知道。我后来我还拿了很多食物证明给他，那真的是我们家。哇，二零零零年的时候，南卡政府他派代表团来考证我们这个古墓群。
到了兰卡，你就是问说姓施利的，他们就知道这个是一个皇族。哦，明白，可能我也是哦。<笑>公主最爱吃的哦，嗯，你们想要吃吗？想好了，好了好了，我给你们，好，谢谢。啊，其实你们可以吃别的菜嘛，来，服务态。那大家可以吃啊。他说我服务太好了，我是个服务员吗？好，你们两个人一个可以掰一半，对不对？两个人一个，公主最爱吃。什么？给他换看看，好吃哈、哦。张华，你们两个一人一人掰一块吃。好、哦，今天见了他，人特别朴素，特别淳朴吧，这个感觉。原来也有这种的公主啊！送给大家一艘。正和下西洋的那种浮船，预祝大家身体健康，一帆风顺。好，谢谢。哇哦，好漂亮，好漂亮。嗯、你们喜欢吗？喜欢，喜欢。我向我们四位选手拿起你们手中的酒杯。祝美丽的西兰公主健康幸福！在座的十五个人其实都来自十五个国家，象征着国际友谊。那我们现在就为国际友谊干杯，好不好？好，干杯！积分情况，首先我们看个人小考，我们美洲选手和大洋洲选手，每个选手都拿到了一分。小西、莫安、福宇，要加把劲儿了
你们这个个人小考没有拿到分数，看看文化体验考试，哇哦，我要为你们鼓掌，你们每个人都拿到了两分。不过呢，你们看到综合考那边是不是有一行空白啊？综合考试也就是明天大考官给你们在泉州的最后一场考核，考你们的综合能力，还有听力能力和写作能力。明天综合考试，第一名的得五分，第二名的得三分，第三名的只得一分。听明白了吗？我对你们每个人都有信心，对自己有信心吗？有信心。加油，早点休息，真的，睡眠充足可以保证你们明天考试的状态。赶快休息好，好吗？这次汉语教最强的是你。因为我们不知道我们要面对哪些题目，所以也不知道可以准备什么，可能就有点紧张。已经做写写完了吗？哦，没有，没有。你打算写完了吗？我打算先写，背，再写，再背，然后去。学校吗？你你问的是因为你要关灯吗？没关系，就没关系，准备好没关系，就是。我十分钟吧，我觉得，因为如果我我直接出睡觉，我没有写什么东西，我我我我一定不会睡觉。没关系，就没关系。各位汉语桥的选手，你们好，我是二零一五汉语桥世界大学生中文比赛决赛第一场泉州站的大考官。现在距离泉州站的综合考试开考还有一个小时，请各位选手提前做好准备。一个小时以后，我们考场见。哇哦，张华，你很早起来了吗？昨天睡得好吗？因为我一直在想这个作业，做功课作业。因为我觉得，我昨天没有睡觉，不是因为我我看书，是因为别的同学可以不复习，很很容易。我的，我没有想到这一点。好的，你们期待两天的大考官，马上就要来了。我也很期待，想知道他是谁。我现在倒数三秒，三、二、一。
这么热情的掌声啊，是你们在泉州站的大主观海霞。那今天我们在这里进行的，将会是你们在泉州最后一场，而且也是很重要的一场比赛——综合测试。很遗憾的要提前告诉大家，在这一轮的考试之后，将要淘汰五名选手。放轻松，放轻松，你们每个人都不会被淘汰的，对吧？加油！好，现在大家做好准备了吗？好，准备好了。好，现在听力题，小明。你的牙齿真好看。哦，那是假的。啊？真的？假的？真的。请问，小明的牙是真的还是假的？可以，我我可以去摸一摸，去看一看是不是假的。<笑>但你们要记得，这是一个情景对话，是个虚拟的东西。我只是跟海霞老师在演戏，对，你们要听清楚，题就好了。下面这道题大家可以放轻松一点啊，这是一道音乐题，大家一起来听一首歌，然后根据歌曲的这个歌词，在你答卷的横线上填上缺少的那一句歌词。好，请听歌曲。生何来？生死难猜，用一生去等待。这是我们东方版的《千里之外》，所以曲子你就不用管了，关键听到我刚才唱出的那两句话，好吧？跑调了。我们接下来的这道听力题目跟舅舅有关。挺好啊，我大舅去二舅家，找三舅说，四舅被五舅骗去六舅家，偷七舅放在八舅柜子里的一千元。请问，是谁偷走了一千元钱？我大舅去二舅家，找三舅说，四舅被五舅骗去六舅家，偷七舅放在八舅。谁带着谁的谁去偷谁的谁的谁的东西，我听着都冒烟了。嗯，答案都写出来了吗？接下来可以用你的汉语知识完善一下下面的这个句子。丹峰，最近你出演的电视剧《花千骨》真是很好看，很多人都在讨论里面的角色。啊，你现在简直就是大什么？大什么呀？请在考卷上写下两种颜色。就是，其实这道题就是说，就中国人会有很多时候用一种颜色去表示一种情绪或者状态的程度。不要再提示好不好？我知道了。已经知道了，已经有答案了，是吧？对呀、啊。哇，我们的选手很自信的，康克。所以为了公平考虑啊，嗯，我们现在继续进行，好不好？
。好，那我们就进行到下一道。就凭你的这种语言，就是平时的这种语言能力就可以过关的。<笑>有一些题目到现在我还是很晕，我没有懂是什么意思。虽然这是一个紧张，但是首先最重要的还是开开心心的。好，现在，在这个时候呢，我们要进行第二部分闭卷的考试。闭卷呢是作文部分。在这个时候呢，我们要进行第二部分闭卷的考试。闭卷呢是作文部分，有三十分钟的时间来写这篇作文。第一个题目，给西兰公主的信。再来看看第二个题目，你好。异乡人，这样的两个题目，大家可以任选一个。现在答题开始。现在距离作文结束的时间还有大约十三分钟。有些地方还真挺难的。我们这些人都已经习惯了用笔记本啊，用手机啊，啊，要写字的时候就是记不清。我当时特别紧张，你看啊，如果跟人要被淘汰会是谁？可能是我，因为我的汉语不好，因为我的水平不太好。我昨天没有睡着。我今天考试的时候很困。我们现在可能还剩下一分钟的时间，请各位选手抓紧一点。就我写作文的时候没有完成一百五十字的那个要求。像我说嘛，比赛是比赛，总要有一个人赢，对不对？我在学的那个学习态度，我就是一直都想做第一名。四、三、二、一，好的，张华，完事儿了吗？好嘞，李玉。好，我现在把你们的闭卷作文送到阅卷室去，请大家稍等，我稍后呢会带着这个阅卷的答案回来。现在可以大家放松一下，交流一下，好的好吗？我带他们放松一下。好，我们一会儿见。好。你们写作文写哪道题了？就是给给自己写的，啊，给自己写，写不，因为你昨天晚上没背是吧？没有，没有准备。还写的好吗？还是很差，很差。我觉得如果今天被淘汰，我就也无所谓。我当然想赢，想晋级。我觉得这个比赛会给我各种机会，就是没戏了。对我来说，我就很难。一直在想，我不可以考好，因为我我的汉字写的真的不好。我希望可以，我也有信心。我们的阅卷老师经过共同的评议，选择出了几份表现非常出色的我们的选手的作文，和大家一起来分享一下，好吗？好，我们来看看他们的这个答卷好在什么地方。我先要请出，先要请出喀麦隆的孙福宇。福宇，可以上来念一下吗？好的，来跟我们一起念一念你的文章。亲爱的新郎公主，你好，我是来自喀麦隆的孙福宇。首先，我非常感谢你昨天邀请我们去你家做客，我很高兴。因为是我第一次来到中国，第一次见到一位公主，而且
，您昨天给我们做的饭特别好吃，让我想家，尤其是炒米粉，我也会做中国菜，可好吃。我也希望您可以来喀麦隆尝尝我们当地的特色菜。我发现您像我妈妈一样。在泉州，我度过了一个美好的时光，我永远都不会忘记。谢谢你，孙福宇。福宇的这篇文章啊，写的特别好。那好在哪儿呢？啊，首先他整个的行文是非常的流畅的，字迹很清楚，格式也基本上都是正确的。上来，亲爱的西兰公主，冒号。然后转到第二行写“您好”，这是中国人写书信的一个基本的格式。啊，您昨天给我们做的菜特别好吃，我觉得很很真实啊，就是特别符合他。他一看也是也是很喜欢做菜，在哎，在我们中国这叫什么叫暖男？<笑>暖男。<笑>啊，好，谢谢福宇，要不你的精彩表现，鼓掌。好。我们接下来再请出康可。好，别激动哦。康可，来给大家分享一下你的。啊，这是写给谁的呢？慧玲。哇。啊。你好，慧玲。慧玲，你是来自澳大利亚的美女，我到现在还忘还记得你在复赛演讲上台时观众给你的欢呼声。虽然我们认识的时间不久。但是我感觉我已经很了解你。你学习汉语的态度和我以前见过的学生来比，真是超出一般。有不会的单词，就马上记在你那个黑色的笔记本里边。我现在教你一句，来自徐志摩的《再别康桥》的诗句：“轻轻的我走了，正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。”他就是说，虽然我们的汉语宿舍马上要离开五位朋友，但是我们都很舍不得让他们走。我希望在未来你不会忘了我，也希望汉语桥带来的友谊会坚持下去。海内存知己，天涯若比邻。你的好朋友康可。哇哦！抱一下。他让我很感动，因为。今天我发现他很在乎我。好了，你们最终的总分数已经出来了。怎么样，紧张吗？紧张，紧张。我接下来要说的这段话，你们会更紧张，因为我马上要宣读的是一份非常残酷的名单。直接进入被淘汰环节，被淘汰环节。紧张。就是好奇吧，就是考试完了以后成绩会怎么样？谁会离开？谁会留下？我、哦、今天其实我想过，今天我会被淘汰。被我念到名字的选手，将直接出局。突然，忐忑了，突然担心了，因为我，我还没有怎么说，准备离开这个地方。我很想，我很想晋级。第一位选手，第一位选手，来自非洲。如果我自己打，我自己我打吗？你，因为我当时没有写完，我还是有一些题目，到现在我还是很因为我没有懂是什么意思。其实很累。来自非洲，高飞，高飞。至于我想鼓励我自己，嗯，从那个过桥到现在，就是因为我
没有想到我会进十五强，但是现在我已经满足了。第二位选手，来自美洲的彭慧妍；来自亚洲的选手康利；来自欧洲的苏莫安。第五位选手，我当然想赢。李慧琳，李慧琳。当然没有可惜，因为我我尽全力，我尽全力。中国有一句老话叫做“强中自有强中手”，其实每个选手和每个选手之间的差距只有那么一点点。希望这一次的失利，会成为你继续努力学习汉语的更强大的动力。我非常高兴，因为对我来说我已经成功了。我，我特别开开心，我我有这个很大的机会认识了新的朋友们。来了，不要那么伤心。我我都不伤心，我很高兴。其实，我也非常高兴认识了很多朋友。我在这个汉语交比赛过程中学到了很多。遇到了你们，我觉得很开心，真的很开心。我爱，我爱大家，我爱大家。嗯啊，没有，不，我不觉得遗憾，因为我已经能走到了这儿，我觉得已经是很不错的。而且我在这个汉语交比赛已经获得了那个很多知识什么的，交了很多朋友。他知道他想要什么，他想帮他的妈妈，还是帮他的家，家人什么，来学汉语。我觉得那个非常非常感动。我妈妈读书不是很多，所以她没有正式工作，所以呢，我必须一边上学一边打工赚钱。哇。可以啊，可以可以放到这边。嗯，高兴。欢迎再来中国。嗯，欢迎再来到我们中国。嗯，谢谢。拜拜。谢谢。拜拜，康利，加油。谢谢谢谢。高飞。我最没有想到，也是最舍不得走的一个人，就是高飞。我在他身上看到一种淳朴，一种善良。他有一个很特别的性格，就是吸引所有人。嗯、呃，我每次看到他，一他在在笑。好吧，我们还会再次相聚了，对吧？嗯，那个气氛很伤心
所以我现在被淘汰了。我觉得是，不是这个是很重要，不是对我来说是没有关系的。但是那个是我回国了，然后离开他们，我觉得嗯。真的把他们每个人都当成我的弟弟妹妹，我每一位选手我都不舍得他们离开。如果来到我们的中国，记得找我这个东方哥哥。十五强选手在泉州经过淘汰赛后，将去往大理、北京和长沙，完成三场积分赛，最终产生出六强选手晋级总决赛。告别古老的泉州，十强选手奔赴浪漫之都大理。颜值大考官，新鲜到来，一起整蛊社长大人。啊，有点快了。我打死你就讲假的，你欺骗我的感情。综合考在线江湖，十强选手谁能第一？我大舅去我二舅家，找三舅说，四舅被五舅。汉语桥大理站，浪漫上演积分争夺赛。给老娘等着！哎，这国外的小伙子教你一句中国话，我也是醉了。我也是醉了，我也是醉了，啊！原来你长沙话都会说呀，我也是醉。一二三四五六七，好几六五四四二一，我那就看家门里大爷大妈非常神奇。你有蓝色的眼睛，金色头发，这双汉语，扫马的可能被学句，阿里嘎多也会英语。我来自北欧的牧场，大家目标都一样，学好汉语去走四方。你我是不同模样，却有着共同的渴望。快大步交流的城乡，汉语就是力量。